টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখন আমি তোমাদের যোজনের যে সূত্রটা সেই সূত্রটা প্রমাণ করে দেখাবো দেখো যোজন আমরা এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি এটা যোজন বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যে সূত্রটা জানি তো দেখো যে ব্যাপারটা সূত্রটা জানি হচ্ছে উপরে এ আছে আর নিচে বি আছে নিচেরটা উপরে যাই যে যোগ হবে দেখো সি ভাগ ডি তাহলে ডিটা উপরে যে যোগ হবে এটা হচ্ছে যোজন সূত্র আমরা সবাই অনেক ব্যবহার করি যোজন সূত্র সেটা হলো যে উপরে উপরে মানে লব আর হর যেটা আছে সেটা লিখবো লিখার পরে হরেরটা লবের সাথে যোগ হবে হরেরটা লবের সাথে যোগ হয়েছে এটা হচ্ছে আমার যোজন সূত্র তারপরে দেখো মনে করো এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এ ভাগ ফাইভ আছে যদি এটা থাকে তাহলে যোজন সূত্রটা কি সেটা হলো লিখবো যে এক্স বাই ওয়াই যেটা আছে লিখবো এবার হরে যেটা আছে হরেরটা লবের সাথে যোগ হবে আবার এই ক্ষেত্রেও আমার হরে যেটা আছে হরে আছে ফাইভ ফাইভটা লবের সাথে যোগ হবে এটাই হচ্ছে আমার যোজন সূত্র তো এই সূত্রটা কিভাবে আসে সেটাই আমরা প্রমাণ দেখাবো দেখো বলা আছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি হলে এ প্লাস বি বাই বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি বাই ডি এটা প্রমাণ করতে হবে তো এটা হচ্ছে যোজন সূত্র তো আমরা প্রমাণ করব প্রমাণ করার জন্য যে কাজটা করব সেটা হলো যে যেহেতু অনুপাত আছে আমরা ভাগ আকারে লিখতে পারি তার মানে এ ভাগ বি ইকুয়াল টু সি ভাগ ডি আমরা এখন উভয় পক্ষে ওয়ান যোগ করব তাহলে এ বাই বি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সি বাই ডি প্লাস ওয়ান আমরা উভয় পক্ষে প্লাস ওয়ান যোগ করছি তার মানে এই লাইন থেকে এই লাইন হচ্ছে উভয় পক্ষে প্লাস ওয়ান যোগ করছি এবার আমরা লসায়ু করব যদি লসায়ু করি লসায়ু হচ্ছে বি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা পাই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু লসাগু হচ্ছে ডি তাহলে আমরা পাই সি প্লাস ডি তাহলে অতএব আমরা পেলাম এ প্লাস বি ভাগ বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি ভাগ ডি দেখো যে ব্যাপারটা আমার এইটা চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি ছিল আমার এ বাই বি লিখছি বিটা উপরে যোগ আবার এই ডিটা আমার ওপরে যোগ এটা হচ্ছে আমার যোজন সূত্র দেখো সূত্রটা এভাবেই আসে দেখো অনুপাত আকারে আসে তাই আমরা ভাগ দিয়ে লিখছি এরপর উভয় পক্ষে ওয়ান যোগ করছি এবার এটা লসায়ু করছি লসায়ু করলে আমার যেটা প্রমাণ করতে বলছে আমার সেটা প্রমাণ চলে এসেছে যদিও তোমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেক ব্যবহার করো এই সূত্রটা বাট সূত্রটা এইভাবেই আসে তো আশা করি আজকের পর্বটা বুঝতে পেরেছ আজকের পর্বটা এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই